శ్రోతలకు స్వాగతం నీకు నేనున్న నవల ఇరవై ఒకటో భాగాన్ని ఇప్పుడు మీరు వింటారు రచనా వ్యాఖ్యానం శ్రీమతి అంగులూరి అంజనీదేవి చరణ్ కి కష్టాలు ఎందుకొస్తాయి మధు చరణ్ సమర్థుడు తండ్రి దివాలా తీయించిన ఫ్యాక్టరీని సమర్థవంతంగా నడుపుతున్నాడు ఆ ఫ్యాక్టరీ ఇప్పుడు మంచి లాభాల్లో ఉంది అన్నాడు దామోదర్ రెడ్డి చరణ్ అంత పెద్దవాడయ్యాడా అందే ఆశ్చర్యపోతూ మధురిమా కాలంతో పాటు వచ్చే మార్పులు ఆమెకెంతో ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తున్నాయి అవునమ్మా పెద్దవాడయ్యాడు ఎంబీఏ చేశాడు అన్నాడు దామోదర్ రెడ్డి చాలా మార్పులొచ్చాయి బాబాయ్ నమ్మలేకపోతున్నాను దీనికి ఉదాహరణ నా జీవితమే అంది బాధగా మార్పు సహజం తల్లి నాకీరోజు వరంగల్ వెళ్లే పని ఉంది మీ ఇద్దరూ నాతో రండి మిమ్మల్ని మడికొండలో మీ బావగారింట్లో దింపుతాను అన్నాడు దామోదర్ రెడ్డి నేనక్కడికి రాను బాబాయ్ నాకాయన ముఖం చూడాలని లేదు అంది ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మీ బావగారికి నువ్వంటే కోపం లేదు మధు ఒకసారి నేను వెళ్ళినప్పుడు ఆ హరిగాడు నీ మీద పుట్టించిన పుకార్లన్నీ మీ బావగారికి అర్థమయ్యేలా చెప్పాను ఆ హరి ఆడపిల్లల జీవితాలతో అడ్డదిడ్డంగా ఆడుకునే అడ్డ వెదవ అని కూడా చెప్పాను మీ బావగారి విషయంలో నీకెలాంటి సందేహాలు వద్దు అన్నాడు దామోదర్ రెడ్డి మమ్మీ చరణన్నయ్య ఉన్నాడని ఇన్ని రోజులు నాకెందుకు చెప్పలేదు అంటూ మధ్యలో కల్పించుకొని అడిగాడు రాహుల్ ఇంకా చెప్పడం దేనికి రాహుల్ నేనే మిమ్మల్ని అక్కడికి తీసుకెళ్తున్నాను ఈ విషయంలో మీ ఇద్దరూ నా మాట వినాలి పెద్దవాడిగా ఇప్పుడు మీరున్న ఈ పరిస్థితుల్లో మీ మీద నాకు అధికారం ఉంది అన్నాడు ఆయన మాటల్లో కనిపిస్తున్న అభిమానాన్ని కొలవడానికి ఏ తూనికరాళ్ళు సరిపోవు ఆ అభిమానం అలాంటిది ఆ అభిమానం వాళ్లకెంతో ఓదార్పునిచ్చింది తగిన బలాన్ని ఇచ్చింది ఆ బలమే వాళ్లకి మళ్లీ బ్రతకాలన్న ఆశను పెంచింది అందుకే బాగా ఆలోచించింది మధురిమ దామోదర్ రెడ్డి ఎప్పుడైనా తన మేలు కోరే వ్యక్తి తనకి తప్పు చెప్పడు పైగా చరణ్ తన సొంత అక్కయ్య కొడుకు తనున్న ఈ పరిస్థితుల్లో చరణ్ దగ్గరికి వెళ్లడమే మంచిది ముగ్గురు కర్నూల్లో బస్ ఎక్కి వరంగల్లో దిగారు అక్కడ ట్రైన్ ఎక్కి కాజీపేటలో దిగారు కాజీపేట పక్కనే మడికొండ కాజీపేటలో ఆటో ఎక్కి మడికొండలో ఉన్న చరణ్ ఇంటి ముందు దిగారు ఆ ఇల్లు చాలా అధునాతనంగా ఉంది అంత పెద్ద ఇంటిని చరణే కట్టించాడట దారిలో వస్తున్నప్పుడు చరణ్ నడుపుతున్న ఫ్యాక్టరీని కూడా చూపించాడు దామోదర్ రెడ్డి మధురిమ్మకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది కాలంతో పోటీ పడి చరణ్ ఎలా ముందుకెళ్లాడో ఆ ఫ్యాక్టరీని ఇంటిని చూస్తుంటేనే తెలుస్తోంది చరణ్ది లక్ష్యంతో కూడిన కృషి అందుకే అతను ఎన్నుకున్న రంగంలో విజయం సాధించాడనిపిస్తోంది ఆ విజయం వెనుక దాగి ఉన్న ఏకాగ్రత దీక్ష చరణ్లో ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాలని వెలికి తీశాయనిపిస్తోంది చరణ్ణి చూడగానే మధురిమ గుండె నిండా మమకారపు వెల్లువ ముంచెత్తింది తన చేతులతో పెంచిన తన అక్క కొడుకు చరణ్ ఇప్పుడు అందమైన వ్యక్తిత్వం గల యువకుడిగా ఎదిగి తన ఎదురుగా కనిపిస్తుంటే మధురిమలో మాటలు కరువయ్యాయి మధురిమను చూస్తుంటే పిన్నిని చూసినట్లుగా లేదు అమ్మను చూసినట్లుగా ఉంది వెంటనే మధురిమకు దగ్గరగా వెళ్లి ఆమె ఆశీస్సుల కోసం ఒక్క క్షణం వంగి ఆమె కాళ్లను తాకి లేచాడు చరణ్లో కనిపిస్తున్న ఆ వినయం సంస్కారం చూసి ముగ్ధురాలైంది మధురిమ దామోదర్ రెడ్డి వాళ్ళని అలా చూస్తూ గాడి ఇస్ గ్రేట్ అనుకున్నాడు మనసులో రాహుల్ని ప్రేమగా దగ్గరకు తీసుకుని సోఫాలో తన పక్కన కూర్చోబెట్టుకున్నాడు చరణ్ చరణ్లో మధురిమ పోలికలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఆసక్తిగా వాళ్లనే చూస్తూ వాళ్ల మాటలు వింటున్నాడు రాహుల్ ఆ ఇంట్లో ఉన్న పనివాళ్లు వాళ్లకు కావలసిన ఏర్పాట్లు మర్యాదలు చేశారు భర్తకు సేవలు చేసుకుంటూ పైన గదిలోనే ఉంది శ్యామల ఎప్పుడో తప్ప ఆమె కిందికి రాదు బయట ప్రపంచంతో సంబంధాలను బలవంతంగా తెంచుకొని బ్రతుకుతోంది మనోహర్ గురించి మధురిమ గురించి దామోదర్ రెడ్డి చెబుతుంటే శ్రద్ధగా వింటున్నాడు చరణ్ మధురిమ రాహుల్ ప్రేక్షకుల్లా కూర్చున్నారు చరణ్ నీకు మీ పిన్ని గురించి చెప్పాల్సిందంతా చెప్పాను రాహుల్ చిన్నవాడు మనోహర్ దగ్గర ఉన్నన్ని రోజులు పక్కవాళ్లు అసూయ పడేలా బ్రతికారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆ గతాన్ని మరిచిపోలేకపోతున్నారు వర్తమానాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు 
సూసైడ్ అటెంప్ట్ కూడా చేసుకున్నారట అన్నాడు బాధగా దామోదర్ రెడ్డి ఆయన మాటలకి కదిలిపోయాడు చరణ్ వెంటనే మధురిమ వైపు చూశాడు పిన్ని గతాన్ని తలుచుకోవటమంత మూర్ఖత్వం ఇంకొకటి లేదని మీకు తెలియంది కాదు ఇకపై మీరు గతంలో బ్రతకొద్దు బ్రతకటానికి ఎన్నో మార్గాలున్నాయి జీవితం ఒక చాక్లెట్ లాంటిది దాన్ని తినే ముందు గతమనే కాగితాన్ని విప్పి తినాలి అలా తింటేనే దాని రుచి తెలుస్తుంది ఏ సమస్య పుట్టినా పరిష్కారం కోసమే పుడుతుంది పరిష్కరించుకోవడానికే మనం ఉండేది సమస్యనెప్పుడు సమస్యలా చూడొద్దు సమస్యలతో తల బరువెక్కినప్పుడే లక్ష్యాలు పుడతాయి గమ్యం దూరంగా ఉందని లక్ష్యాలను వదులుకోలేం కదా అంటున్న చరణ్ మాటల్లో చెక్కు చెదరని ఆత్మస్థైర్యం ఉంది మాట్లాడే విధానంలో ఉత్సాహం ఉంది ఉత్తేజం ఉంది చరణ్ మాటలు రాహుల్ని బాగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి ఒకప్పుడు తను పెంచిన బిడ్డేనా ఈ చరణ్ అన్నంతగా ఆశ్చర్యపోతోంది మధురిమ దామోదర్ రెడ్డి చరణ్ భుజం తట్టి లేచి నిలబడ్డాడు నేనిక వెళతాను చరణ్ మీ పిన్ని రాహుల్ని నీ దగ్గరే ఉంచుకో వాళ్ల బాధ్యత నీదే అన్నాడు మా పిన్నిని రాహుల్ని నా దగ్గరకు తీసుకొచ్చి మీరు చాలా మంచి పని చేశారండి వాళ్ల గురించి మీరిక నిశ్చింతగా ఉండండి అన్నాడు చరణ్ అమ్మ మధు నేనిక వెళతానమ్మా రాహుల్ జాగ్రత్త అప్పుడప్పుడు వచ్చి వెళ్తుంటాను నువ్విక భయపడవలసిన అవసరం లేదు నీకు చదువుంది ఆ చదువే నిన్ను ఎప్పటికైనా కాపాడుతుంది వసంతమ్మ నీకు ఇచ్చి వెళ్ళిన ఆస్తి ఆ చదువే దాన్ని నువ్వు ఎలా ఉపయోగించుకుంటావో ఉపయోగించుకో అంటూ ధైర్యం చెప్పి వాళ్ల దగ్గర సెలవు తీసుకున్నాడు దామోదర్ రెడ్డి వెళ్ళిపోతున్న దామోదర్ రెడ్డి వైపు చూసిన మధురిమ కళ్ళు కృతజ్ఞతతో తడిసి మెరిశాయి మంచివాళ్ల జీవితం వాళ్లు చేసే చిన్న చిన్న పనుల వల్లనే సార్థకమవుతుందని మరోసారి నిరూపించుకున్నాడు దామోదర్ రెడ్డి మధురిమా రాహుల్ని తన ఇంట్లోనే ఉంచుకున్నాడు చరణ్ రాహుల్ని ఎస్ఆర్ జూనియర్ కాలేజీలో చేర్పించాడు ఇంటర్లో చేరినప్పటి నుండి రాహుల్ దృష్టి అంతా ఇంజనీరింగ్ మీదనే ఉంది బాగా చదువుతున్నాడు చరణ్ నడుపుతున్న ఫ్యాక్టరీలోనే మధురిమకు జాబ్ ఇచ్చాడు చరణ్ చేతి నిండా పని ఉన్నందువల్ల ఇప్పుడు తృప్తిగా ఉంది మధురిమకు అందరికీ ఇచ్చినట్లే మధురిమకు కూడా జీతం ఇచ్చాడు చరణ్ చరణ్ దగ్గర జీతం తీసుకుంటున్నప్పుడు తృప్తి కన్నా బాధే ఎక్కువగా అనిపించింది గతం గుర్తొచ్చి ఒళ్లంతా జలదరించింది తన జీవితం ఎందుకిలా మారింది అందరిలాగా ఎందుకు లేదు ఈ మార్పు ఏంటి చరణ్ దగ్గర జీతం తీసుకోవడమేంటి ఈ జీతం డబ్బులతో తన అవసరాలు తీర్చుకోవడమేంటి ఒక్క ప్రశ్నకు కూడా ఆమె దగ్గర జవాబు లేదు నాకు జీతం ఇవ్వడానికి నేనేమైనా పరాయిదాన్న చరణ్ మమ్మల్ని ఇంట్లో ఉంచుకొని ఆదరిస్తున్నావు అది చాలదా ఇంకా ఈ డబ్బు దేనికి నన్ను కనీసం నీ ఫ్యాక్టరీ పనిచేసి అయినా నీ రుణం తీర్చుకొనివ్వు అంది మధురిమ డబ్బు ఎందుకు అనకూడదు పిన్ని మనిషికి డబ్బు కావాలి ఆ డబ్బు లేకుంటే ఏదీ నడవదు మనిషికి డబ్బు కన్నా విలువైనవి చాలా ఉన్నాయి కానీ అవన్నీ అందుకోవాలంటే డబ్బు కావాలి ప్రశాంతంగా బ్రతకాలంటే డబ్బు కావాలి ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడే మనశ్శాంతి కూడా వస్తుంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనం పీల్చే గాలి తరువాత డబ్బుకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ముందు ముందు ఎన్నో అవసరాలున్నాయి ఈ డబ్బు ఉంచండి అంటూ మధురిమ చేతికి డబ్బు ఇచ్చాడు చరణ్ ఇంకేమీ మాట్లాడలేదు మధురిమ చరణ్ దగ్గర చేయి చాపి జీతం డబ్బులు తీసుకుంటున్నప్పుడు తల్లి మాటలు గుర్తొచ్చాయి మధురిమకి హరిశ్చంద్రుణ్ణి కాటికాపరిగా కుచేలునుణ్ణి కుబేరుడిగా బలిని పాతాళవాసిగా ఇలా అనూహ్యమైన మార్పుల్ని చేయగలిగే బలం ఒక్క కాలానికి ఉంది ఆ కాలం చేసే మార్పులకి మనం తలవంచి బ్రతకాలి అని అనేది వసంతమ్మ మధురిమతో ఇప్పుడు ఆ మాటలు అక్షరాల నిజమనిపించాయి మధురిమకి ఈ నవల ఇరవై రెండో భాగాన్ని తరువాత వినిపిస్తాను మీ అంగులూరి అంజనీదేవి మైండ్ మీడియా ద వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది భారతీయ స్వరం